വെൽക്കം ടു ചാനൽ ലവ് മൈ ട്രൈബ് ഞാൻ നിവേദിത ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ എല്ലാ തവണത്തെയും പോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡി ഐ വൈ ഹോം ഡെക്കോർ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തവണ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈസി മാത്രമല്ല ചീപ്പസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ പോപ്സിക്കൽസ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡി ഐ വൈസ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്നെ ചെയ്യാതെ കണ്ടാലോ അപ്പം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമുള്ളത് പോപ്സിക്കൽസ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിത് വെച്ച് ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഹെക്സഗണിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ആറ് ആംസ് ആണ് ഉള്ളത് ആറ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ആറ് സൈഡ്സിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സൈഡ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ മൂന്ന് സൈഡ്സിൻ്റെ അവിടെ പോപ്സിക്കൽസ് പ്ലേസ് ചെയ്യണം അത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഗ്യാപ്പുകളിലുള്ള സൈഡിൽ വേണം പിന്നെ വെക്കാൻ അപ്പം വെച്ച് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം വെച്ചതിൻ്റെ മേളിലായിട്ടായിരിക്കും അടുത്തത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിക്സ് പരസ്പരം ഒട്ടിക്കാൻ സമയത്ത് എളുപ്പമായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ മേളിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോന്നെടുത്ത് താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ആംസിൻ്റെയും എൻഡിലായിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് ജസ്റ്റ് മേളിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത സൈഡിൽ ആം എടുക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എഗെയിൻ അടുത്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂ ഗൺ വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പം ഫെവിക്കോൾ ആയിരിക്കും കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഒട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ബേസ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ബേസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ് മാറ്റണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫെവിക്കോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങില്ലല്ലോ ഒട്ട് ഒട്ടാൻ താമസം എടുക്കണല്ലോ ഗ്ലൂ ഗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് പറ്റില്ല ഫിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇനി ബേസ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള ഇനി അടുത്ത ലെയേഴ്സ് നമ്മൾ വെക്കുമ്പം ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല കാര്യം നമുക്ക് ബേസ് കിട്ടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത റോ ആണ് നമ്മളുടെ ഹെക്സഗൻ്റെ അടുത്ത റോ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം അതുണ്ടാക്കുമ്പം എങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ച ആംസ് ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യം ഓൾട്ടർനേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഇനി തേർഡ് ലെയറിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഹെക്സഗൺ ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഞാൻ ഒരു സൈഡിൽ ഒമ്പത് പോപ്സിക്കൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണം കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ സ്കൈ ബ്ലൂ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണേ ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കളർ സെറുലിൻ ബ്ലൂ ആണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്കൈ ബ്ലൂ പെയിൻറ്റ് നന്നായി ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പം നമുക്കിത് വാളിൽ ഹാങ് ചെയ്യാം അധികം വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഈ വെള്ളത്തിലിടുന്ന പോലെ മണി പ്ലാന്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് വാളിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡി ഐ വൈക്ക് എഗെയിൻ നമ്മൾ പോപ്സിക്കൽസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാ ചെയ്യണേ അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞതിനെക്കാട്ടിലും വലിപ്പം കൂടുതലാണ് ഈ പോപ്സിക്കൽസ് അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണത് ഏതാണോ അത് വെച്ച് നമുക്കിത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇനി ഈ പോപ്സിക്കൽസിനെ ഒരു ആരോ ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കുവാണ് അപ്പം മേൾ ഭാഗം അത് ആരോ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യുക താഴ് ഭാഗം നമുക്ക് ആ റൗണ്ടഡ് എഡ്ജിനെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തേമോക്കോൾ കട്ടർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ് അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് മുറിഞ്ഞു വരും അതുപോലെ മുപ്പത്താറ് പീസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഫെൻസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം അതിൻ്റെ ചെറിയ സൈഡ് അതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആറ് പോപ്സിക്കൽസ് ആണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വേറൊരു പോപ്സിക്കൾ എടുത്ത് ഏകദേശം മെഷർമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ 
ഞാൻ ചെറിയ പീസസ് എടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ആ ഫുൾ ഏരിയ കവർ ചെയ്യാണ് ഒറ്റ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം ഒറ്റ ഇതിൽ നമുക്ക് പണി തീർക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് എടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പം ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഫുൾ ലെങ്ത്തിലുള്ള സ്റ്റിക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇനി ഇപ്പം നമ്മുടെ നാല് സൈഡും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് നാല് സൈഡ്സും ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് വരണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചുമരിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഏല ഷേപ്പ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ബോക്സ് സൈഡിൽ വെച്ചേക്കുക ഒരു നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് അപ്പം കറക്റ്റ് ആ ഏല ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടാനായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചുമരുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ചുമരിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റും സൈഡ്സ് ഫിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവസാനത്തെ മുകൾ ഭാഗം കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇൻഡോർ ഒക്കെ പ്ലാൻസ് വെക്കുമ്പോൾ ഭംഗി ഇതാത്ത നമ്മുടെ നോർമൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടി കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലത്തെ ഫെൻസ് വെച്ച് അതിനെ കവർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി ഐ വൈ ഇതാണ് ഒരു ഡി ഐ വൈ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു ഹണി കോംബ് അപ്പിയറൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ കളേഴ്സും ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ഞാനിപ്പോ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡബിൾ സൈഡഡ് സ്റ്റിക്കർ വെച്ചിട്ടാണ് ത്രീ എം ഡി ആയിക്കാനും അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ വേണമെങ്കിൽ ആണി തൂക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് അതായത് ഹുക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഹുക്കിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ അത് തൂക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കമൻസിൽ അറിയിക്കാം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം 